Oh uh, yeah, eleven. Are there any Thor stories that he wants to do before he lets the character go? Meeting Beta Ray Bill, maybe. That was one of the first scripts, uh, the first comics I ever read. Um, yeah, yeah I'd, 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 I'd love that. Uh, I just hope they, you know, keep letting me have another crack at it. You know, I have have had so much fun with it, and it doesn't feel at all. Uh, it's, it doesn't feel old to me. You know, it feels more fresh now than it did. You know, the first couple of times I played it. So to be sort of reinvigorated with with the character and, and the world, and, and feel like we have sort of no boundaries now. We can really sort of take it anywhere is, is a pretty exciting point to be. In the comic book world, she suffered from breast cancer. Mm. Will she be doing the same in the movie? We're not sure if, uh, um, if she's going to, if we're going to do a complete um, lift of that whole storyline. Mm -hmm. um, these things, they change all the way up until you sh they change through the shoot and even when we're editing, so right. like in, the, when, in the edit, we're like, let's get rid of that storyline where she's got a press cancer. Like, We'll change it to something else, or we'll change, maybe she's fine. So anything will change. We, really, um, you know, I, I think that's a really powerful part of the the, the book. So I think it's really cool that you know, like that she's fighting this thing, and yeah, she's like there these two battles going on. Um, so personally, I really love that, that storyline. थॉर फोर की प्लॉट डिटेल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था लीक स्टोरी के बारे में अगर वो वीडियो भी तक आपने नहीं देखी है तो यू शुड क्लिक दिस आई बटन आपको आई बटन में वीडियो दी जाएगी जाके पहले देख लेना आपको पूरा का पूरा लव एंड थंडर का प्लॉट समझ में आ जाएगा लेकिन आज हमारे पास एक कन्फर्मेशन आई है टाइगर वाइटी और प्लस में क्रिस एंसर की तरफ से जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कैरेक्टर्स मूवी के अंदर अपेयर हो सकते हैं और मूवी का मेन स्टोरी लाइन जेन फॉस्टर को लेकर क्या होने वाला है तो एक सच्चे निगम में स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर वीडियो जैसे ही नेटली पोर्टमैन ने ये कंफर्म किया था कि वो जेन फोस्टर के रोल में वापस आने वाली है इंटरनेट पर तहलका मच गया था क्योंकि उनकी प्रीवियस स्टेटमेंट के हिसाब से वो मावल के साथ काम नहीं करना चाहती थी बट जब मावल ने उनको एज अ थॉर लीड रोल ऑफर किया थॉर फोर के अंदर तो वो इस बात के लिए रेडी हो गई और मूवी के अंदर काम करने के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया मैं आपको बताना चाहता हूँ ये उनकी तरफ से बहुत ही बैड मूव था लेकिन अभी जो मावल के अंदर स्टोरी चल रही है जेन फॉस्टर को लेकर वो बहुत ही अमेजिंग है थॉर फोर के अंदर हमें कुछ ऐसे एलिमेंट देखने को मिलने वाले हैं जो कि उसके कैरेक्टर से टोटली डिफरेंट है और एक ऐसी स्टोरी लाइन हमें कॉमिक्स की तरफ से मिलने वाली है जो कि इंक्रेडिबली सैड है लेकिन मैं उसका एंड आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आप उसमें स्पॉइल हो जाऊँ बट टाइका वाइटी के इस इंटरव्यू से आप उस स्टोरी लाइन को आराम से समझ सकते हो बेसिकली जेन फॉस्टर को जो होने वाला है वो होने वाला है ब्रेस्ट कैंसर और बेसिकली वो जान जाएगी कि वो थॉर का जो हैमर है वो पिकअप कर सकती है वो वर्दी हो जाती है और यहाँ पर थॉर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो थॉर धीरे 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 कॉमिक्स के हिसाब से ऑल फादर बनने की तरफ चल चुका है यानी एक तरह से ओडिन फोर्स उसको मिलने वाली है और वो रून किंग थॉर बनने की तरफ वो चल चुका है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कॉमिक्स के अंदर हुआ था कि थॉर ने एक के बाद एक करके अपना सब कुछ लूज कर दिया था ऐसे ही सेम यही स्टोरी लाइन उसकी कॉमिक्स में भी फॉलो की जा रही थी और ये सेम स्टोरी लाइन यहाँ पर हमें एम के अंदर भी देखने को मिल सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कैसे उसकी माँ की डेथ हो गई उसके बाद हमने देखा उसके फादर की डेथ हो गई उसके बाद हमने देखा उसके ब्रदर की डेथ हो गई और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है खोने के लिए तो धीरे 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 सारी चीज़ें उसके हाथ से जा रही हैं थॉर वन में हमने देखा कि किस तरह से वो एस को पाने के लिए एस का राजा बनने के लिए बहुत कुछ करता है लेकिन हमने एंड गेम में देखा कि किस तरह से थॉर अपना सारा का सारा राजपाट वॉलकरी को दे चुका है यानी उसके पास अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए वो लड़ सके बिकॉज हमने इन्फिनिटी वॉर में भी ये चीज़ देखी थी जब रॉकेट से वो बात कर रहा होता है तो रॉकेट से पूछता है कि क्या तुम तैयार हो फाइट करने के लिए तो थॉर उसको बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ और अगर मैं हार भी जाऊँगा तो मेरे पास आने के लिए कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर हम क्लियर इंडिकेशन ये दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं रून किन थॉर की तरफ ये थॉर का जो करेक्टर है वो चल पड़ा है लेकिन वापस आते हैं जेन फॉस्टर की स्टोरी लाइन पर कॉमिक्स के अंदर जेन फॉस्टर को हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर और उसकी क्योर ढूंढने के लिए वो सारे के सारे जाते हैं एस गार्ड पर यहाँ पर सीक्रेटली जेन फॉस्टर थॉर के म्यूनर को उठा लेती है लेकिन वो थॉर को बिल्कुल भी नहीं बताती है क्योंकि थॉर एक ऐसे पर्सन को सर्च कर रहा होता है जो कि उसका मेंटल संभाल सके जो कि थॉर का मेंटल संभाल सके और वो उसको अपना म्यूनियर देना चाहता है बट सीक्रेटली जेन फॉस्टर ने वहाँ से म्यूनर को उठा लिया था बट उसने उसको सिर्फ बताया ही नहीं था लेकिन थॉर के म्यूनियर को उठाने के बाद में जेन फॉस्टर ये चीज़ रियलाइज करती है कि जब जब वो थॉर के म्यूनियर को यानी उसके हैमर को उठाती है वो बन जाती है लेडी थॉर और उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं लेकिन जैसे ही वो लेडी थॉर का मेंटल रखती थी यानी जैसे ही वो अपने दूर से अपने आप से म्यूनियर को दूर करती थी वो वापस एक मॉडल बन जाती थी और उसका जो ब्रेस्ट कैंसर था वो वापस से आ जाता था 
जब वो थॉर होती थी तो उसका कोई ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता था उसके बाद सुपर नेचुरल पावर्स होती थी बट जैसे ही वो थॉर का म्यूनियर रखती थी साथ ही साथ वो एक मॉडल बन जाती थी और उसको एज अ इंसान की तरह ही रहना पड़ता था और कि सारी की सारी जो ट्रीटमेंट होती थी वो सारी की सारी चली जाती थी जेन फॉस्टर ने अपने कैंसर को भगाने के लिए कीमोथेरेपी लिया जिसका मतलब होता है कि उसने कैंसर का इलाज कराया लेकिन जब जब वो थॉर बनती थी उसके बाद में जब वो इंसान बनती थी तो उस कीमोथेरेपी का असर जो है वो खत्म हो जाता था यानी कि उसका कैंसर जो है वापस से लौट आता था इस क्लिप के अंदर ये बताया गया है टाइका वाइटीडी इस स्टोरी में करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि वो ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पर उस पर्सन के यानी जेन फॉस्टर के दो बैटल चल रहे हैं पहला बैटल ये जो उसका खुद का ब्रेस्ट कैंसर का है जिसमें डेफिनेटली अगर किसी पर्सन को कैंसर हो जाता है तो उसके कुछ ही दिन बचे होते हैं लाइफ के विच इज़ वेरी वेरी सैड और सेकेंड जो बैटल वो लड़ रही है वो ये है कि उसने नया मेंटल संभाला है थॉर का और उसको बाकी चीज़ें भी देखनी है और थॉर के मेंटल को आगे बढ़ाना है तो ये स्टोरी करने में जो टाइका वाइटीडी है साथ ही साथ जो जेन फॉस्टर प्ले करती है नैटली पोर्टमेन ये दोनों को दोनों इंटरेस्टेड है थॉर लेवन थंडर के अंदर हमें यही स्टोरी लाइन जेन फॉस्टर के लिए देखने को मिलेगा विच इज अन अमेजिंग थिंग क्योंकि मेरे हिसाब से अगर किसी कैरेक्टर को आप इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो ऑडियंस को उस कहानी के अंदर इमोशनली इन्वेस्ट कर सकते हो तो ये मूवी बहुत ही खतरनाक होने वाली है और चलिए बात करते हैं क्रिस एंसवर्थ के पार्ट की अगर हम बात करें क्रिस एंसवर्थ की तो क्रिस एंसवर्थ अपने दिल से देखना चाहते हैं बेटा रे बिल को थॉर फोर के अंदर और ये उनकी तरफ से नहीं है ये सारे के सारे फैन बेस की तरफ से है क्योंकि पूरा का पूरा फैन बेस आज के डेट में थॉर फोर के अंदर बेटा रे बिल को देखना चाहता है हमें पता है थॉर थ्री के अंदर स्टोरी लाइन के अंदर बेटा रेबिल मौजूद था बट टाइका बैटेरी ने उसको फ्यूचर फिल्म के अंदर डालने का सोचा और उस मूवी के अंदर हमें नहीं दिखाया इस बात का सिग्निफिकेंस हम देख सकते हैं चैंपियंस टावर्स पे यहां पर हम देख सकते हैं बेटा रेबिल का एक अच्छा सा स्टैचू लगा हुआ है और उसका फेस यहां पर बना हुआ है इसका मतलब यह है कि इस यूनिवर्स में बेटा रेबिल एग्जिस्ट करता है और किस इंसर्ट की इस ऑडियो से आप लोगों को डेफिनेटली पता चल ही गया होगा कि वो भी चाहते हैं कि बेटा रे बिल्ड कॉस्मिक यूनिवर्स से उठकर अब थॉर सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आए और थॉर फोर यानी थॉर लेवन थंडर के अंदर एक पार्ट ले मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किस इंसर्ट इस रोल को छोड़ने वाले हैं यानी थॉर के रोल को छोड़ने वाले हैं तो मेरे ख्याल से एक मेंटल पास ऑन करके वो या तो नेटली पोर्टमेंट की लेडी थॉर जिसको हम कह सकते हैं माइडी थॉर या फिर हमें बेटा रे देकर जा सकते हैं विच इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग थिंग क्योंकि मेरे हिसाब से बेटा रे उस चीज को अचीव कर सकता है जो कि थॉर का नेक्स्ट लेवल होना चाहिए और हमें पता है थॉर का जो हैमर था स्ट्रॉन्ग बेकर वो एक्चुअली में जो कॉमिक्स के अंदर हैमर था वो था बेटा रेबिल का क्योंकि जो बेटा रेबिल को जो हैमर मिलता है उसका नाम स्ट्रॉन्ग बेकर होता है बट एमसी में इसको चेंज कर दिया गया है तो आप इमेजिन कर सकते हो यहां पर क्रिस एंसवर्थ का थॉर अपना स्ट्रॉन्ग बेकर देता है बेटा रेबिल को और उसका लेगेसी कंटिन्यू करने को कहता है विच इज गोइंग टू बी एग्जैक्ट स्टोरी इन द लव एंड थंडर यानी थॉर फोर के अंदर ये एग्जैक्ट स्टोरी होने वाली है क्रिस एंसवर्थ की तरफ से एक बार और मैं और बताना चाहूँगा कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर जो लीड कैरेक्टर होने वाली है वो होने वाली है वॉलकरी साथ ही साथ नेटली पोर्टमेन की कैरेक्टर लेडी थॉर और हमें अगर बेटा रे बिल देखने को मिलता है तो इस मूवी के अंदर बहुत ही मजा आने वाला है फाइनली हमें इसके अंदर चार से पाँच करेक्टर देखने को मिलेंगे यानी कि हमें लेडी थॉर देखने को मिलेगी जो प्ले करती है नैटली पोर्टमेन साथ ही साथ हमें वॉलकरी देखने को मिलेगी जो कि प्ले करती हैं टेसर टॉमसन क्रिस एंसर्स एज थॉर क्योंकि उनको तो कोई भी बिल्कुल भूल नहीं सकता और बेटा रे की कास्टिंग अभी हुई नहीं है बट मूवी के अंदर हमें बेटा रे देखने को सकता है एक फैन फेवरेट कैरेक्टर जो कि टाइका बैटी ने जो जो रैबिट के इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया था वो ये था कि कॉर्ग इस मूवी के अंदर वापस आने वाला है और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और कंफर्म कर दी थी वो ये थी कि वो मूवी की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर चुके हैं यानी एक उनके पास एक रफ ड्राफ्ट आ चुका है जिसके ऊपर इस मूवी की स्टोरी को बनाया जा सकता है तो ये है लव एंड थंडर की यानी थॉर फोर की मेन स्टोरी लाइन जिसमें फॉलो किया जाएगा कैमिक को और कॉमिक के अंदर जो स्टोरी थी ब्रेस्ट कैंसर वाली जेन फॉस्टर को लेकर उस कॉमिक को फॉलो किया जाएगा इस मूवी के अंदर और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि थॉर फोर के अंदर अगर आपको लगता है कि सारा का सारा रोल नैटली पोर्टमेंट को दिया जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है हमें किस सेंसर की फुल फ्लैज रोल में देखने को मिलेंगे जिसमें वो पास ऑन कर रहे होंगे अपना मेंटल बेटा रे को तो या दिस इज द स्टोरी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट अब मैं आपको पर्सनली बताना चाहूंगा तो मुझे लगता है कि जेन के लिए यह स्टोरी लाइन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है साथ ही साथ कॉर्ग और जैसे मेरे ख्याल से बेटर रेबिल कैरेक्टर है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है इस मूवी के अंदर अपने व्यू कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत बोलना आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू हैव दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स इन द मूवी आई एम वेरी हैप्पी तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मैं बोलना कि लेवन थंड्रेड से यानी थॉर फोर से आपका क्या